வணக்கம் தமிழா தமிழச்சி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டூடியோ லைட்டிங் செட்டப் எப்படி சாஃப்ட் பாக்ஸ் வீட்லேயே நம்ம பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக யூடியூபர்ஸ் எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஸ்டூடியோ லைட்டிங்கை நம்ம வெளியில் வாங்கணும் அப்படின்னா எப்படியும் பத்தாயிரத்துலேருந்து பன்னெண்டாயிரம் ரூபா வரைக்கும் செலவாகும் அதுவும் நம்ம வாங்குகிற அந்த லைட்டை பொறுத்தது ஸோ ரெண்டு ஸ்டூடியோ சாஃப்ட் பாக்ஸ் எப்படி நம்ம வீட்லேயே சிம்பிளாக பண்ணுறது அதுவும் லோ பட்ஜெட்டில் விலை கம்மியாக சூப்பராக எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த சாஃப்ட் பாக்ஸை செய்கிறதுக்கு என்னென்ன திங்ஸ் அண்ட் டூல்ஸ்லாம் வேணும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் நம்ம இப்போது பார்த்துடலாங்க முதல்ல ஒரு ரெண்டு பிளாக் சார்ட் நான் எடுத்துருக்கேன் நான் ரெண்டு லைட் செய்ய போகிறேன் அதுக்காக ரெண்டு சார்ட் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஒன்று தான் செய்கிறீங்க அப்படின்னா ஒன்றே போதுமானது அப்புறமா சில்வர் ஃபாயில் பேப்பர் இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் ஒரு ரெண்டு மீட்டருக்கு வாங்கியிருக்கேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் சுருக்கம் இல்லாத மாதிரி அந்த சில்வர் ஃபாயில் பேப்பரை எடுத்துக்கோங்க டிஃப்யூசராக நம்ம வந்துட்டு ட்ரேசிங் பேப்பர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ட்ரேசிங் பேப்பர் இல்லைன்னா பட்டர் பேப்பர்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு மூணு ரூபா நாலு ரூபா தான் இருக்கும் அது ஒரு ரெண்டு ஷீட் நான் வாங்கியிருக்கேன் அப்புறமா டூல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிசர்ஸ் அண்ட் நைஃப்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு தேவைப்படும் அதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க என்னென்ன டூல்ஸ் இருக்கோ எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோங்க கிச்சனில் இருந்து மட்டும் எதை எடுத்துடாதீங்க கழிவு கழிவு ஊற்றுவாங்க அப்புறமா மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம மார்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்கேலும் ஒரு மார்க்கரும் எடுத்துக்கோங்க இதுதான் வேணும் அப்படின்லாம் இல்லைங்க உங்கள் கிட்டே என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க அப்புறமா ஒரு எல்இடி லைட் நான் எடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு லைட் நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க ரெண்டு லைட் செய்கிறீங்கன்னா ரெண்டு வாங்கிக்கோங்க இதோட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு வாட்ஸு டுவெல் வாட்ஸ் லைட் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஒரு சைடு டுவெல் வாட்ஸு இன்னொரு சைடு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி நான் வாங்கியிருக்கேன் ஏன்னா நான் எல்லாமே வீட்டில் இருக்கிறது தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு சில ஐட்டம்ஸ் மட்டும் தான் நான் வாங்கியிருக்கேன் அப்புறமா இந்த லைட்டை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒயர் வாங்கியிருக்கேன் ஒரு ஆறு மீட்ரு அதுக்கப்புறமா பல்ப் ஹோல்டரும் டூ பின் பிளக்கும் வாங்கியிருக்கேன் இந்த கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறதுக்கு அப்புறமா ஒட்டுறதுக்கு ப்ளூ கன்று ஃபெவிக்காலு செலோ டேப்பு இதெல்லாம் எடுத்திருக்கேன் ப்ளூ கன்லாம் வேணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதெல்லாம் தேவையில்லை உங்களுக்கு ஃபெவிக்காலும் செலோ டேப்புமே வந்துட்டு போதுமானதாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு நாலு கார்ட்போர்டு அட்டையை வந்துட்டு நான் எடுத்திருக்கேன் இது எல்லாமே வந்து பழைய அட்டை பாக்ஸில் இருந்தே நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த நாலு அட்டையையும் முதல்ல வந்துட்டு ஒரு ஷேப்பாக வந்துட்டு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஷேப்பாக நான் இப்போது கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க என்னென்னா நான் வந்து இந்த சாஃப்ட் பாக்ஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக தான் பண்ண போகிறேன் ஆனால் சாஃப்ட் பாக்ஸ் அப்படின்னாலே கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும் ஸோ நான் ஒரு டைமென்ஷன் இப்போ உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அந்த டைமென்ஷன்லேயே வந்துட்டு நீங்கள் இந்த அட்டையெல்லாம் வந்துட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் நான் செஞ்சுருக்கிறது வந்துட்டு கொஞ்சம் சின்ன சைஸில் தான் வந்துட்டு செஞ்சுருக்கேன் எனக்கு தேவையான மாதிரி தான் செஞ்சுருக்கேன் இப்போ இந்த அட்டை எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நம்ம ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடும் அளவாக வச்சு நான் கட் பண்ணிட்டேன் இதோட டைமென்ஷன்ஸையும் இப்போ உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் இப்போது கனெக்ஷன்ஸை வந்துட்டு நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து டூ பின் பிளக்கை கழட்டிட்டு நம்ம அதில் வந்துட்டு இந்த ஒயரை வந்துட்டு நம்ம மாட்டிக்கலாம் ஸோ இந்த கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நான் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரியே கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை யார் வேணாலும் பண்ணலாம் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளாக தாங்க இருக்கும் நமக்கு வெளியிலேருந்து பார்க்குறதுக்கு தான் வந்துட்டு எல்லாம் பெரிய விஷயமாக தெரியும் பட் அதை நம்ம செஞ்சு பார்க்கும்போது தான் தெரியும் என்னடா இவ்வளோ தான் நான் மேட்ரு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு டூ பின் அந்த பிளக்கை கழட்டிட்டு அந்த ரெண்டு பின்னையும் கழட்டிட்டு அதில் இந்த ஒயரை வந்துட்டு உள்ளே நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பண்ணாலும் பொறுமையாகவே பண்ணுங்கள் சின்ன பசங்கெலாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கைடன்ஸோடு பண்ணுங்கள் ஏன்னா டூல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக இருங்க கையில் காலைல கிழிச்சிக்காதீங்க எல்லாத்தையும் வந்துட்டு நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க மெயினே அதுதான் ஓவர் டைட்டும் நீங்கள் பண்ணிடக்கூடாது ஓரளவுக்கு மீடியமாக வந்துட்டு டைட் பண்ணிடுங்க இப்போது ஒயரை வந்துட்டு நம்ம இந்த பின்னோட கனெக்ட் பண்ணியாச்சு அப்புறமா இப்போ இந்த பிளக்கில் வந்துட்டு இப்போ நம்ம மாட்டிக்கலாம் இந்த ஸ்டூடியோ லைட்லாம் இருந்தால் தான் நம்மளால் வீடியோ எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்
ஸோ பல்க் ஹோல்டரில் இப்போது ரெண்டு ஒயரும் வந்துட்டு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறனோ இதை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் இதன்படியே நீங்களும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கான மொத்த செலவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாஃப்ட் பாக்ஸுக்கு முந்நூறுரூவா ஆச்சுங்க ரெண்டு சாஃப்ட் பாக்ஸ் நான் செஞ்சுருக்கேன் எனக்கு மொத்தமாக அறநூறுரூவா தான் செலவாச்சு இதே நான் வெளியில் ஒரு லைட் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா இதே மாதிரி சாஃப்ட் பாக்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா எப்படியும் பத்தாயிரத்துலேருந்து பன்னெண்டாயிரரூவா வரைக்கும் நமக்கு செலவாயிருக்கும் அவ்வளோ காசு செலவு பண்ணி தான் வந்துட்டு நம்ம லைட்டிங்லாம் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்லாம் அவசியமே இல்லை ஒரு அறநூறுரூவா இருந்துச்சுன்னா போதும் சூப்பராக ரெண்டு லைட்டை உங்களால் ஈஸியாக ரெடி பண்ணிட முடியும் கொஞ்சம் நேரம் செலவாகும் டைம் செலவாகும் அவ்வளோதான் மற்றபடி வேறு எதுவுமே இல்லை இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு எல்லா கடைங்கள்லேயும் எல்லா ஊர்லேயுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும் பெரிய கிடைக்காத பொருள்லாம் இது கிடையாது ஒரு ஸ்டேஷ்னரி கடைக்கு போனீங்க அப்படின்னா சார்ட்டு இந்த சில்வர் ஃபைலு ஃபெவிக்கால் செல்வர் டேப்னு எல்லாத்தையும் நீங்கள் வாங்கிடுவீங்க ஒரு ஹார்ட்வேர்ஸ் கடைக்கு போனீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி லைட்டு ஹோல்டர் ஒயர்னு எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வாங்கிடலாம் இப்போது நான் வந்து கனெக்ஷன்லாம் கொடுத்துட்டேன் இப்போ பல்ப் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக எரியுது பல்ப் எரிதா இல்லையான்றத செக் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா ஃபைனலாக நீங்கள் எல்லாத்தையும் மாட்டினதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியே பார்த்துறது நல்லது இப்போ பல்ப் நல்லாவே எரியுது ஸோ ஹோல்டரோட இந்த டூ பின் பிளக்கை வந்துட்டு இப்போ நம்ம கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்ததாக நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்ட்போர்ட் பீசஸில் வந்துட்டு நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் நான் மார்க் பண்ண மார்க்கிங்ஸை வந்துட்டு ஸ்கேலில் வந்துட்டு இது பண்ணிவிட்டு ஸ்கெட்சில் வச்சு கோடு போட்டுட்டு அது மேலேயே வந்துட்டு இப்போ சிசரை வச்சு நான் கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கட் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக கட் பண்ணுங்கள் சின்ன பசங்கள் யாராவது பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கைடன்ஸோடு பண்ணுங்கள் கையில் எதுவும் கிழிச்சிக்காதீங்க மார்க் பண்ண இடத்துலையே வந்துட்டு நான் கட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிருக்கும் கொஞ்சம் சின்ன சைஸில் தான் வந்துட்டு இதை நான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் எனக்கு இது போதுமானதாக இருக்குது உங்களுக்கு பெருசாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் நான் சொன்ன டைமென்ஷனில் ரெடி பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சிம்பிள் தான் மேலே சில்வர் ஃபைல் பேப்பரை வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஒட்டணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அளவு பார்த்துக்கோங்க வச்சு நமக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா மெட்டீரியல்ஸை அதிகமாக வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இருக்கிறத வச்சே பயன்படுத்திக்கோங்க இந்த அட்டையோட சைஸுக்கே வந்துட்டு மெஷர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃபெவிக்காலை நல்லா கம்ப்ளீட்டாக தடவிக்கோங்க சில்வர் ஃபைல் பேப்பரை ஒட்டுறதுக்கும் சரி இதுக்கு மேலே நம்ம அடுத்து சார்ட் ஒட்டுவோம் வெளியில் அதுக்குமே வந்துட்டு நீங்கள் இந்த ஃபெவிக்காலே வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபெவிக்கால் வந்துட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லாவே வந்து தாராளமாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் இதை செஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபெவிக்கால் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா இது அட்டை அப்படிங்கிறதுனால நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இறுகிருங்க இறுகிருச்சு அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்கும் அப்படி ஸ்டிஃப்ஃபாக ஆகணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் நிறையா நீங்கள் ஃபெவிக்கால் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நீங்கள் தாராளமாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதை ஒட்டுறதுக்குலாம் வந்துட்டு சும்மா நாலு பாயிண்டில் நீங்கள் ட்ராப் மாதிரி வச்சாலே போதும் பட் நமக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்துட்டு நான் ஃபுல்லாக வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் நான் யூஸ் பண்ணுற இந்த சில்வர் ஃபைல் பேப்பர் வந்துட்டு கொஞ்சம் அழுத்துனீங்க அப்படின்னா டர்ருன்னு கிழிஞ்சிடும் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான சில்வர் ஃபைல் பேப்பரையே வாங்கிக்கோங்க ரெண்டாவது இதில் வந்துட்டு நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிருக்கும் கொஞ்சம் சுருக்கமாக இருக்குது எந்த அளவுக்கு சுருக்கம் இல்லாமல் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு லைட்டிங் வந்துட்டு நல்லா ப்ரைட்டாக வந்துட்டு உங்களுக்கு இல்மினேட் ஆகும் அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இந்த பிரியாணிலாம் மடிக்கிறதுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா பொட்டணம் மடிக்கிறதுக்கெலாம் சில்வர் ஃபைல் பேப்பர் வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி பேப்பர் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் அது கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும் இது ரெண்டு மீட்டரே வந்துட்டு பத்து ரூபாய்க்கோ பதினஞ்சு ரூபாய்க்கோ தான் நான் வாங்கினேன் ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த மாதிரி எல்லா பீசஸ்லேயும் வந்துட்டு சில்வர் ஃபைல் பேப்பரை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒட்டிக்கோங்க இப்போது நான் கட் பண்ணி எடுத்த நாலு அட்டையிலையுமே வந்துட்டு இந்த சில்வர் ஃபைல் பேப்பரை வந்துட்டு ஒட்டிட்டேன் நம்ம அடுத்ததாக இப்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இந்த அட்டை எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஒன்றா வச்சு இந்த மாதிரி ஒட்டணும் ஸோ இப்போ நான் எப்படி காமிச்சிருக்கணும் அதே மாதிரியே நீங்கள் ஒட்டுங்க இதை ஒட்டுறதுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் எல்லா சைடும் ஜாயிண்ட் போடுறதுக்கு செலோ டேப்பை வந்துட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒட்டி எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ப்ரௌன் டேப் யூஸ் பண்ணி ஒட்டியிருக்கேன் ஒட்டும்போது வெளியில் மட்டும் ஒட்டிக்கோங்க உள்ளுக்குள்ளே ஒட்டிடாதீங்க வெளியில் சிலோ டேப்
இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கார்போர்ட் பீசஸை வந்துட்டு நான் ஒன்றா ஒட்டியிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம ஹோல்டரை மாற்றோம் அப்படிங்கிறனால கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரெண்டு அட்டையை பேக் சைடு சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணி ஒன்றா ஒட்டிட்டு அது மேலே வந்துட்டு நான் இந்த இதை வந்துட்டு ஒட்டிட்டேன் சில்வர் ஃபாயில் பேப்பரை ஒட்டிட்டேன் ஒட்டினதுக்கப்புறமா இந்த ஹோல்டரோட அந்த இன்னர் சர்க்கிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஹோல் போட்டு உள்ளே இந்த மாதிரி மாட்டிக்கோங்க அப்போ தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த ஹோல்டர் வந்துட்டு இந்த அட்டையில் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி மேலே நம்ம வச்சுட்டு ஒட்டிட்டோம் அப்படின்னா ரெடி ஆயிரும் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்டூடியோ லைட்டிங் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் செலோட்டை போட்டு எல்லா சைட்ஸையும் ஒட்டிட்டு அதோட பேக் சைடே ஒட்டினதுக்கு அப்புறமா சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாங்கின பிளாக் கலர் கலர் பேப்பரை வச்சு எல்லா சைடும் ஒட்டிடுங்க நான் கம்ப்ளீட்டாக எல்லா சைடும் ஒட்டிட்டு ஃப்ரண்ட்டில் வந்துட்டு அந்த பட்டர் பேப்பரையும் கட் பண்ணி ஒட்டிட்டேன் இது எல்லாத்தையுமே ஒட்டுறதுக்கு நான் ஃபெவிகால் மட்டும்தாங்க மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு சில இடத்துல மட்டும் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் பிளாக் கலர் ஒயரிங் டேப்பை வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதோட இப்போ டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அது வந்துட்டு ஒரு பழைய மொபைல் ஹோல்டர் என்கிட்ட இருந்துச்சு அதை வந்துட்டு ஸ்க்ரூ பண்ணி அதில் நான் மாட்டி வச்சுருக்கேன் அதாவது அதுக்கு அடியில் வந்துட்டு ஸ்க்ரூ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதை அப்படியே நான் ஸ்க்ரூ பண்ணி அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் எதுக்குன்னா ட்ரைபாடில் வந்துட்டு இந்த லைட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு ட்ரைபாடில் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா பழைய மொபைல் ஹோல்டர்ஸ்லாம் நிறையா இருக்கும் அதை நீங்கள் இந்த மாதிரி மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு டேபிளில் கூட இந்த லைட்டை வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஜஸ்ட் தரையில் வச்சு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் இந்த சாஃப்ட் பாக்ஸை செய்கிறதுக்கு எனக்கு முந்நூறுவா ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த முந்நூறுவா எது எதுக்கெல்லாம் செலவாச்சு அப்படிங்கிறதையும் டீட்டெயிலாக வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் இப்போது ஸ்க்ரீனில் காமிச்சிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் செய்யும்போது எது எதை எந்தெந்த ரேட்டுக்கு வாங்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த சாஃப்ட் பாக்ஸை வந்துட்டு நான் முந்நூறுவான்னு சொன்னேன் வெளியில் வந்துட்டு பத்தாயிரம் பன்னெண்டாயிரம் வரைக்கும் விற்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அதில் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா வெளியில் நீங்கள் வாங்குகிற சாஃப்ட் பாக்ஸில் லைட் வந்து அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க பல்ப் கொடுக்க மாட்டாங்க வெறும் அந்த செட்டப் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க ஸ்டாண்டு அந்த ஒரு டிஃப்யூசரு இது எல்லாமே அந்த ஹோல்டரு எல்லாம் சேர்த்து ஒரு பத்தாயிரம் பன்னெண்டாயிரம் வரும் அதில் நீங்கள் தான் தனியாக பல்பை வாங்கி மாட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இந்த சாஃப்ட் பாக்ஸில் எனக்கு பல்போட சேர்த்தே மொத்தமே வந்துட்டு ஒரு சாஃப்ட் பாக்ஸுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் வந்து எனக்கு செலவாச்சு இதில் அதிகமாக செலவானதே வந்துட்டு அந்த பல்புக்கு தான் பல்பே இரநூறுவா மற்றது எல்லாம் சேர்த்தோம்னா ஒரு நூறுரூவா அந்த ஒயரு அது இதுன்னு எல்லாத்தையுமே மொத்தமாக சேர்த்தோம்னா ஒரு நூறுரூவா வரும் ரவுண்டாக முந்நூறுரூவா வரும் ஒரு சாஃப்ட் பாக்ஸுக்கு ஸோ அந்த பல்பும் வந்துட்டு உங்கள் கிட்டே இருக்குது வீட்டில் ஏதாவது ஒரு பல்ப் இருக்குது சும்மா தான் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு செலவே இல்லை நூறுரூவாயிலே வந்துட்டு நீங்கள் சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம் இந்த சாஃப்ட் பாக்ஸை பத்தாயிரம் ரூபா பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வெளியிலேருந்து சாஃப்ட் பாக்ஸ் நம்ம வாங்கினாலும் நமக்கு அதில் பல்ப் வந்து வராது வெறும் ஸ்டாண்டும் அந்த டிஃப்யூசரும் மட்டும் தான் நமக்கு வரும் ப்ளஸ் அந்த ஹோல்டர் வரும் பல்ப் ஹோல்டரு ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பல்போட சேர்த்தே இந்த சாஃப்ட் பாக்ஸ் வந்துட்டு ஒரு முந்நூறுவா தான் ஆச்சு ஒரு சாஃப்ட் பாக்ஸுக்கு இப்போ இந்த சாஃப்ட் பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரீன் ஸ்க்ரீனை போட்டு அதுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ரெண்டு லைட்டாக ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணுறேன் எந்த அளவுக்கு பிரைட்னஸ் நமக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ அந்த லைட் ஒரு முந்நூறுவா இது ஒரு முந்நூறுரூவா மொத்தமாக அறநூறுவாய்க்கு சூப்பராக வந்துட்டு ஒரு சாஃப்ட் பாக்ஸை ரெடி பண்ணியாச்சு நான் அந்த சாஃப்ட் பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் பேசிக் சிக்ஸ்டி இன்ச் ட்ரைபாட் ஒன்று அன்பாக்சிங் வீடியோ நான் போட்டிருந்தேன் ஆல்ரெடி அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதுக்கான லிங்க் கொடுக்குறேன் போய் பாருங்கள் அந்த ட்ரைபாடில் தான் வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நீங்கள் இதை ட்ரைபாட்லேயும் மாட்டிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம அடியில் வந்துட்டு மொபைல் ஹோல்டர் அந்த பழைய ஹோல்டரை வந்து நம்ம மாட்டியிருக்கோம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இதை ஜஸ்ட் கீழே வச்சும் தரையில் வச்சும் யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லை ஏதாவது ஸ்டூலில் கூட வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக்கை கொடுத்துருங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்க அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல்னு கொடுத்தீங்கன்னா நான் போகிற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனும் தொடர்ந்து உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் இன்னொரு வீடியோ வந்து உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்